हॅलो डिअर स्टुडंट्स हाव आर यू आय होप यू ऑल आर फाईन सो स्टुडंट्स आपण सिक्स स्टँडर्ड इंग्लिशमधलं मोलाईस काठोनी या लेसनचा सेकंड पार्ट बघणार आहोत चला तर मग सुरू करूया मोलाई नाव स्पेंड ऑल हिज टाईम ऑन दि स्मॉल आयलँड मोलाई हे त्यांचा वेळ त्या बेटावर घालवत होते एव्हरी डे विथआउट फेल ही वॉटर द प्लांट्स मेड फेन्स अराउंड डेम गिव्ह सपोर्ट टू द सॅम्पलिंग्स ही इव्हन कॅरीड गुड सॉईल इन हिज लाई लिटिल बोट अँड स्प्रेड इट नियर दि प्लांट्स ते रोज न चुकता झाडांना पाणी घालायचंय त्यांना खत घालायचंय आणि शिवाय ते माती त्यांच्या बोटमधून आणायचे आणि ते प्लांट्सला प्लांट्सच्या अवतीभोवती टाकायचे चवन टोल्ड हिम द ट्रेड अँड्स आर गुड फॉर दी सॉईल आणि कोणीतरी त्यांना सांगितलं की ज्या लाल मुंगे असतात त्या मातीसाठी चांगल्या असतात दे वुड मेक दी सँडी सॉईल आणि ते सँडी सॉईलला असं फर्टाईल बनवतात मोलाय देन कॅरीड हिप्स ऑफ देम टू दी आयलँड आणि मोलाय यांनी लाल ज्या मुंग्या असतात त्या आयलँडवर आणल्या ही वॉज नॉट पुट आउट बाय दी अँड बाईट्स ही ऑल्सो टूक डिफरंट टाईप्स ऑफ ग्रासेस देर आणि शिवाय वेगवेगळे प्रकारचे गुप्तसुद्धा त्यांनी आणले द ग्रॅ द ग्रीन पॅचेस ऑन दी आयलँड बिकेम थिकर अँड बिगर आणि ते जे पॅचेस होते जे त्यांनी गवत वगैरे लावलेले ते थिकर आणि मोठे होत गेले म्हणजे एकदम दाट आणि मोठे होत गेले फॉर मंथ्स अँड इयर्स मुलाई वर्क ऑल अलोन ऑन दी स्मॉल पॅच ऑफ दी आयलँड आणि अनेक वर्ष मुलाई हे त्यांनी मुलाईंनी काम त्या आयलँडवर केले लिव्हड इन दी कंपनी ऑफ ट्रीज ते झाडांच्या अवतीभोवती त्यांच्या सानिध्यात राहायचे ते त्या झाडांसोबत बोलायचे ही स्पोक टू दॅम मे बी द ट्रीज अंडरस्टूड हिज लँग्वेज हिज वर्ड्स अँड ऑफ अफेक्शन आणि कदाचित झाडांना त्यांचं जे भाषा होती ती समजायची जे अफेक्शन होतं ते त्यांना समजून यायचं ते रिस्पॉन्डेड बाय ग्रोईंग विगरेसली आणि झाडं त्यांना जोरातीने असे पटापट ग्रो होऊन त्यांना रिस्पॉन्ड करायचंय वी ट्रीज कॅन बर्ड्स इन्सेक्ट्स अँड अॅनिमल्स दे लाईक डी प्लेस आणि झाडांसोबतच प्राणी पक्षी कीटक तिथे येऊ लागली अननोईंगली दे ब्रॉट मेनी मोर सीड्स टू दी प्लेस आणि न कळत ते भरपूर बिया तिथे आणायचे द प्लेस बिगेन टू गेट रिच विथ डिफरंट फॉर्म्स ऑफ लाईफ इवेन द मो लाई डीड नॉट अबेंडन हिज वर्क द फॉरेस्ट नॉ बिकम अ सेकंड होम फॉर हिम आणि मोलाईसाठी फॉरेस्ट म्हणजे एक दुसरं घरच झालं पीपल इन दॅट एरिया नेम्ड इट्स मुलाई काठोनी मुलाईज फॉरेस्ट आणि तिथल्या लोकांनी ते जे मुलाई काठोनी नाव दिलं म्हणजेच मुलाई फॉरेस्ट टुडे मुलाईज काठोनी कवर्स अँड एरिया ऑफ नियरली वन थाउजंड फाय हंड्रेड एकर्स आणि आत्ता जे मुलाई जे फॉरेस्ट आहे ते पंधराशे एकर कवर करतं द एकर इज अ युनिट ऑफ अ लँड एरिया which is approximately 4047 square meters and with mulai's efforts it is growing every day and it's a mulai's efforts mule te jhade dam chan hara bhara asa roz te grow hota it houses thousands of different trees and plants and birds and animals including deer apes and even rhinos and tigers te fakta jhadancha area nasun tithe ata ते घर पक्ष्यांची घरटी सुद्धा झाली आहेत ॲनिमल्स पण तिथे राहतात मग हे सगळ्यांचेच घरं झाली आहेत टू कॅपिटॉल अ हर्ड ऑफ अबाउट अ हंड्रेड एलिफंट्स हॅट स्टार्टेड व्हिजिटिंग दी फॉरेस्ट एव्हरी इयर आणि शंभरहून अधिक हत्ती तिथे आता यायला लागले आहेत दे स्टे देअर अबाउट थ्री मंथ्स आणि ते तीन महिने तिथे त्या जंगलात राहतात द एलिफंट व्हिजिट्स शो दॅट दी होल फॉरेस्ट इज इन व्हेरी गुड हेल्थ मुलाई इज हॅपी मॅन टुडे आणि मुलाई हे हॅपी मॅन आहेत म्हणजे खुश आहेत ऑल दिस वॉज नॉट जस्ट स्मूथ सेलिंग अपार्ट फ्रॉम दी हार्डशिप्स मुलाई हॅड टू सफर ऑन दी आयलँड वर्किंग दर इन हेवी रेन्स अँड स्क्रोचिंग हिट ही हॅड टू फेस अपोजिशन्स फ्रॉम दी पीपल 
आणि हे सगळं करताना मुलाला खूप सारं कष्ट करायला लागले खूप गोष्टी सफर करायला लागल्या आणि काही पीपल त्यां काही लोकं त्यांच्या विरोधातही होती ही नेवर थॉट ऑफ स्टेलिंग फ्रॉम हिज फॉरेस्ट बट अदर्स डेड आणि त्यांनी कधीच ते असं सोडून जायचा विचार नाही केला पण बाकीच्या लोकांनी त्या तो विचार केला ही हॅड टू गार्ड हिज आयलँड अगेन्स्ट पोचर वेन पीपल वॉन्टेड टू कट डाऊन द ट्रीज ही स्टूड अप इन देअर डिफेन्स लाईक अ रॉक आणि जेव्हा लोक झाडं तोडायला यायची तेव्हा ते असे अगदी दगडासारखे असे त्यांच्यासमोर उभे राहायचे आणि त्यांना झाडं तोडून देत नव्हते यू विल हॅव टू कट मी बिफोर यू कट डी ट्री आणि ते म्हणायचे की जर तुम्हाला झाडं कापायची असेल तर आधी मला कापायला लागेल ही वॉन डॅम वेन दी एलिफंट्स केम दे कॉस्ट अ लॉट ऑफ डॅमेज ऑन दी वे दे डिस्ट्रॉय दे राईट्स फील्ड्स अँड हर्ट्स इव्हन मोलाईज ओन हर्ट वॉज डिस्ट्रॉईड आणि जेव्हा हत्ती यायचे तेव्हा खूप असं नुकसान करायचे त्या जागेत जी भाताची शेती होती ती ते नुकसान करायचे जी घरं होती बांधलेली जे टेंट्स होते ते त्याचं नुकसान करायचे मुलाईचं जे हर्ट होतं त्याचं सुद्धा नुकसान केलं पीपल वॉन्टेड टू बीट अप मुलाई बिकॉज इट वॉज हिज फॉरेस्ट दॅट इन्व्हायटेड दी एलिफंट्स आणि लोकांना मुलाईला असं मारू वाटायचं कारण मुलाईच्या ह्या जंगलामुळेच तिथे हत्ती येऊ लागले होते पण मुलाई वॉज नॉट अफ्रेड मुलाई हे घाबरले नव्हते ही वॉज फॉर्म इन हिज रिझॉल्व टू क्रिएट अँड ग्रीन अ टू क्रिएट अँड प्रोटेक्ट अ ग्रीन कवर फॉर दी लँड इन दी एंड मोस्ट पीपल लेफ्ट दी एरिया आणि शेवटी काही लोक ते जागा सोडून गेले दे शिफ्टेड दी विलेज टू मेक वे फॉर दी एलिफंट्स आणि त्यांनी त्यांची घरं बदलली वेगळ्या गावात ते जाऊ लागले आय होप तुम्हाला हे समजलं असेल ह्याच्या पुढचा पार्ट आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहूयात थँक्यू